हॅलो गाईज आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये हा व्हिडिओ खूप दिवसानंतर येत आहे परंतु आजचा व्हिडिओ खूपच महत्त्वपूर्ण होणार आहे आज आपण सायन्समध्ये जे पहिले पाच चॅप्टर आहे यांची काही वेळामध्येच आपण रिव्हिजन ही घेणार आहोत तर या ठिकाणी व्हिडिओला थोडाही वेळ न घालवता आपण सुरुवात करणार आहोत बट त्याआधी तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि एकदा चॅनलला व्हिजिट नक्की करा त्या ठिकाणी तुम्हाला किती इम्पॉर्टंट व्हिडिओ त्या ठिकाणी आहेत ते तुम्हाला कळतील ते तुम्ही नक्की पाहून घ्या आणि यानंतरही आणखी व्हिडिओ येणार आहेत त्यासाठी तुम्ही तयार राहा चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया पहिला चॅप्टर पहा आपला ग्रॅव्हिटेशन यामध्ये फर्स्ट पॉईंट दिलेला आहे फोर्स अँड मोशन पॉईंट टू रिमेंबर म्हणजे आपण ओझरती रिव्हिजन घेतो थोडक्यातच एक उजळणी म्हणून या ठिकाणी पहा फोर्स ॲक्ट ऑन अन एनी ऑब्जेक्ट ऑन अन ऑब्जेक्ट मुव्ही अलॉंग अ सर्कल अँड इट इज डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस इज कॉल्ड ॲज सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्सची डेफिनेशन ही अख्या पॉईंटमध्ये फक्त तेवढी महत्त्वाची आहे सेकंड पा केपलर्स लॉ केपलर्स फर्स्ट लॉ द ऑर्बिट ऑफ अन प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोक आय आणि केपलर्स सेकंड लॉ पा द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटर ऑफ टाईम केपलर्स थर्ड लॉ पा द स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्होल्युशन ऑफ द प्लॅनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट फ्रॉम द सन तर तो आपल्याला त्याचं जे मॅथमॅटिकल इक्वेशन आहे ते टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब किंवा आर क्यूब असंही लिहिलं जातं ए या या ठिकाणी पहा फिअर टी इज द टाईम पिरियड अँड ए इज द ऑर्बिट रेडियस त्यानंतर थर पहा न्यूटन युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन फर्स्ट पॉईंट दिलेला आहे त्यामध्ये न्यूटन युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन तर तू लॉ काय सांगतो ते पहा युरी ऑब्जेक्ट इन द युनिव्हर्स अट्रॅक्ट युरी ऑदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस अँड युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ अ डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर या ठिकाणी सेकंड पा अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्टिंग बिटवीन टू बॉडी तर मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन हे दिलेलं आहे जो आपल्याला तीन किंवा चार मार्क तीन मार्काचा जो क्वेश्चन असतो न्यूटन युनिव्हर्सल लॉ लिहायचा असतो आणि त्याचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन द्यायचं असतं त्यामध्ये जर आपण हे उत्तर लिहिलं तरी त्या ठिकाणी चालून जाईल त्यानंतर नेक्स्ट पा अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन यावर एक कदाचित शॉर्ट नोट येते फर्स्ट पा ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज द ॲक्सलरेशन विथ विच अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड एनी हेवीली ऑब्जेक्ट सच ॲज अर्थ इट मीन व्हॅल्यू ऑन द अर्थ इज नाईन पॉईंट एट पण मीटर पर सेकंड स्क्वेअर सेकंड पा ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज मॅक्झिमम हॅट पोल इट्स व्हॅल्यू डिक्रीजेस टुवर्ड द इक्वेटर हाय अप इन द माउंटेन डीप इन साईड द अर्थ अँड इन स्पेस इट्स व्हॅल्यू इज झिरो ॲट द सेंटर ऑफ द अर्थ मास इज द अमाऊंट ऑफ मॅटर कंटेन इन द बॉडी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी अँड इट एस आय युनिट इज किलोग्रॅम या ठिकाणी डिफरन्स येत असतो मॅ मास अँड वेटचा या ठिकाणी तीन तीन पॉईंट डिफरन्स होत आहे वेट इज अ वेट इज द पूल एक्झर्ट ऑन अ बॉडी बाय द अर्थ इट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी अँड द एस आय युनिट ऑफ वेट इज न्यूटन त्यानंतर सिक्स पॉईंट फाय फ्री कॉल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फ्रीली फॉलिंग बॉडी तर इक्वेशन दिलेले आहेत व्ही इज इक्वल टू यू प्लस जी टी सेकंड दिलेला एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेअर थर्ड दिलेला आहे वी स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर इज इक्वल टू टू जी एच वेअर यू इज द इनिशियल व्हेलिसिटी वी इज द फायनल व्हेलिसिटी जी इज द ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी एस इज द हाईट अँड टी इज द टाईम इन सेकंड हे न्यूटन युनिव्हर्सल लॉ सॉरी न्यूटन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशनचे जे इक्वेशन आहेत ते फ्री फॉलसाठी वेगळे असतात की त्या ठिकाणी यूची व्हॅल्यू झिरो असते त्यामुळे ते वेगळे बनले जातात त्या ठिकाणी दिलेलं आहे तर सेवन्थ पा ग्रॅव्हिटेशनल पोटॅन्शियल एनर्जी वेन अन ऑब्जेक्ट इज अॅट हाईट यज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इफ्स पोटॅशनल एनर्जी इज वी स्क्वेअर मायनस इस पोटॅशनल एनर्जी इज पी ई इज इक्वल टू मायनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच वेअर एम अँड आर अर्थ मास अँड अर्थ रेडियस रिस्पेक्टिव्हली एट पॉईंट आहे आपला इस्केप वेलोसिटी द व्हॅलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अन ऑब्जेक्ट टू ओव्हरकम द ग्रॅव्हिटेशनल पूल ऑफ द अर्थ अँड इस्केप टू स्पेस इज कॉल्ड द इस्केप वेलोसिटी सेकंड द इक्वेशन फॉर इस्केप वेलोसिटी इज बी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर वेअर जी इज द ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑफ द प्लॅनेट अँड आर इज द रेडियस ऑफ द प्लॅनेट थर पा फोर फॉर अर्थ द व्हॅल्यू ऑफ इस्केप वेलोसिटी इज इलेव्हन पॉईंट टू किलोमीटर पर सेकंड या ठिकाणी जस्ट आठ पॉईंटमध्ये आपला ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर संपलेला आहे त्यानंतर नेक्स्ट चॅप्टर पहा आपला पिरोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ इलेव्हन फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इलेव्हन द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेव्हन इज रिक्वायर्ड फॉर अ कन्व्हिनियंट अँड सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर अँड नेचर ऑफ सबस्टन्स
एटोमिक मास म्हणजे एटोमिक वेट थोडक्यात सेकंड बाय मेंडेलू क्लासिफाईड द एलिमेंट इन टू ग्रुप एंड पिरियड ही प्रपोज द पिरियोडिक लॉ दॅट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पिरियोडिक फंक्शन ऑफ देअर एटोमिक मासेस त्यानंतर थर्ड पा मॉडर्न पिरियोडिक लॉ मॉडर्न पिरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन द एटोमिक नंबर अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट दिस लॉ स्टेट दॅट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पिरियोडिक फंक्शन ऑफ देअर एटोमिक नंबर या ठिकाणी हा लॉ एक मार्कासाठी कदाचित विचार विचारला जाऊ शकतो पिरियोडिक टेबल लॉंग फॉर्म ऑफ अ पिरियोडिक टेबल फर्स्ट मॉडर्न पिरियोडिक टेबल इज डिवायडेड इन टू सेव्हन हॉरिजेंटल रॉज कॉल्ड पिरियड अँड एटीन व्हर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रक्चर डिस्क्राईब करायला येऊ शक येत असतं मॉडर्न पिरियोडिक टेबलचं तर त्या ठिकाणी तुम्ही हे पॉईंट लिहू शकता सेकंड पॉईंट दिलेला आहे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी अँड डिसमिलरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑल द नोन इलिमेंट हॅव बीन क्लासिफाईड इन टू ब्लॉक्स दिस ब्लॉक्स आर दिस आर कॉल्ड ॲज यस ब्लॉक इलिमेंट पी ब्लॉक इलिमेंट डी ब्लॉक इलिमेंट अँड एफ ब्लॉक इलिमेंट थर्ड पा यस अँड पी ब्लॉक इलिमेंट आर कॉल्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह इलिमेंट यस ब्लॉक इलिमेंट विथ वन व्हायलन्सी इलेक्ट्रॉन आर कॉल अल्कलिमेटर दिस आर प्लेस इन ग्रुप वन ऑफ पिरोडिक टेबल यस ब्लॉक विल इलिमेंट विथ टू व्हायलन्स इलेक्ट्रॉन आर नोन ॲज अल्कलाईन ऑर्कमेटर दिस आर प्लेस इन ग्रुप टू फिफ्थ पॉईंट बाय इले इलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्टीन ग्रुप फोर्टीन ग्रुप फिफ्टीन अँड ग्रुप सिक्स्टीन ग्रुप सेव्हन्टीन अँड ग्रुप एटीन कलेक्टिव्हली कन्स्टिट्यूट पी ब्लॉक इलिमेंट नेक्स्ट आहे डी ब्लॉक इलिमेंट आर कॉल ट्रान्सिशन इलिमेंट दे आर पोजिशन बिट्वीन यस अँड पी ब्लॉक इलिमेंट ऑफ द पिरोडिक टेबल आणि लास्ट लँथनाईट अँड ॲक्टिनाईट आर प्लेस इन टू सेपरेट रॉ ॲट द बॉटम ऑफ पिरोडिक टेबल धीस डन टू सेव्ह स्पेस अँड टू हॅव द इलिमेंट विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी ॲट अ सिंगल प्लेस फिफ्थ पार पिरोडिक ट्रेन इन मॉडर्न पिरोडिक टेबल फर्स्ट इन अ पिरोड द नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन्क्रीज ऑन मुव्हिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट सेकंड इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज ऑन मुव्हिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम थर्ड यन अपिरड द व्हॅलन्सी ऑफ इलिमेंट व्हराईज फ्रॉम वन टू फोर द देन डिक्रीज फ्रॉम फोर टू वन अँड बिकम झिरो फॉर नोबल गॅसेस म्हणजे थोडक्यात सांगितलेलं आहे जेव्हा पिरियडमध्ये असतो तेव्हा वन टू फोर इलिमेंटपर्यंत जी आहे ती व्हॅलन्सी वाढत जाते आणि त्या ठिकाणापासून फोर टू वनपर्यंत ती व्हॅलन्सी कमी होत जाते त्यानंतर नेक्स्ट पा इच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हॅज द सेम व्हॅलन्सी विच इज कॅरेक्टराईज कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दॅट ग्रुप नंतर नेक्स्ट इन अ ग्रुप द ॲटोमिक रेडिया इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीजेस ॲटोमिक नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पिरियड द ॲटोमिक रेडिया डिक्रीज विथ इन्क्रीजिंग ॲटोमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राईट बट द ॲटोमिक रेडियस ऑफ अ नोबल गॅस इज लार्जेस्ट इन द पिरियड एटीन द रेडियस ऑफ अ कॅटाईन्स इज स्मॉलर दॅन द रेडियस ऑफ द ॲटम विच इज ॲट फॉर्म दिस ड्यू टू इन्क्रीज इन इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज द रेडियस ऑफ अनाईन इज ग्रेटर दॅन द रेडियस ऑफ द ॲटम फ्रॉम विच इट इज फॉर्म दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन द इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज नेक्स्ट पा लॉनिजेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड फॉर द रिमूवल ऑफ अन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गॅशियस आयझोलेटेड ॲटम टू फॉर्म अ गॅशियस कॅटाईन्स लॉनिजेशन एनर्जी इन्क्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राईट सॉरी दॅट इज नॉट अ लॉनिजेशन दॅट इज आयोनायझेशन एनर्जी इन्क्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इन अ पिरियड फॉर अर्कलिमीटर इट हॅज द लोवेस्ट व्हॅल्यू इन अ पिरियड अँड फॉर अ नोबल गॅस इट इज द लार्जेस्ट इन पिरियड नेक्स्ट पा इन अ ग्रुप द आयोनायझेशन एनर्जी डिक्रीज विथ इन्क्रीजिंग ॲटोमिक नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एलिमेंट ॲट द एक्स्ट्रीम लेफ्ट ऑफ द पिरोडिक टेबल आर मेटल्स द एलिमेंट ॲट एक्स्ट्रीम राईट ऑफ द पिरोडिक टेबल आर नॉन मेटल द एलिमेंट ॲट द बॉर्डर लाईन बिट्वीन मेटल अँड नॉन मेटल आर कॉल मेटल आहे इन अ पिरियड द मेटलिक कॅरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राईट ॲज द ॲटोमिक नंबर इन्क्रीज दॅट इज नॉन मेटलिक कॅरेक्टर इन्क्रीज अक्रॉस अ पिरियड ॲज द ॲटोमिक नंबर इन्क्रीज नेक्स्ट पा इन अ ग्रुप द मेटालिक कॅरेक्टर इन्क्रीज अँड नॉन मेटालिक कॅरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ॲज द ॲटोमिक नंबर इन्क्रीज इन अ ग्रुप द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ मेटल इन्क्रीज विथ इन्क्रीजिंग ॲटोमिक नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम अँड इन अ ग्रुप द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम या ठिकाणी आपला पिरोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट हा चॅप्टर संपलेला आहे त्यानंतर थर्ड चॅप्टर आहे केमिकल रिॲक्शन अँड इक्वेशन फर्स्ट आहे केमिकल रिॲक्शन फर्स्ट चेंजेस इन विच अ न्यू सस्टन्स आर फॉर्म विथ अ इंटायर न्यू प्रॉपर्टीज आर कॉल एज केमिकल चेंजेस और केमिकल रिॲक्शन्स केमिकल रिॲक्शन आर कॅरेक्टराईज बाय सम इझिली ऑब्झर्वेबल फीचर लाईक इवोल्युशन ऑफ गॅसेस फॉर्मेशन ऑफ
first a balanced chemical equation is an equation which has the equal number of atoms of each element on both and product side he uh, balanced equation ji definition ahe chemical equation can be made from in more informative by my mention physical state of the substance involved heat changes involved in the reaction and condition under which the reaction takes place third type of a chemical reaction there are five type of a chemical reaction first is combination reaction the reaction in which two or more reactant combine together to form a single product is called as combination reaction in all combination reaction heat is involved all combination reaction are exothermic second decomposition reaction the reaction in which single reactant break down to given two or more simpler product is called decomposition reaction for a decomposition reaction energy must be supplied either is the form of heat light or electricity decomposition reaction are endothermic reaction third part displacement reaction the reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called a displacement reaction fourth are double displacement reaction the reaction in which two or more react reactant react by an exchange of ions to form a two new compound is called as double displacement reaction and fifth are oxidation and reduction reaction that is redox reaction first oxidation is defined as addition of oxygen removal of hydrogen and loss of electron reduction is defined as removal of oxygen addition of hydrogen and gain of electron a reaction in which both oxidation and reduction occur simultaneously is known as redox reaction fourth for oxidizing and reducing agent the substance which oxidizes other and itself get reduced is known as oxidizing agent while the substance which reduces other and itself get oxidized is called as reducing agent fifth effect of oxidation and reduction observed in our daily life so common effect of oxidation and uh, oxidation reaction observed in day life are corrosion and rancidity first is corrosion corrosion is the slow degradation of metal surface by an action of air moisture or chemical on the surfaces some of the example of corrosion are the development of green coating on copper uh, tarnishing of uh, silver and uh, rusting of iron uh, for formation of a brown material on the surface of iron object is called as rusting and the brown material is called as rust rust is mainly the hydrated ferric oxide it is general formula is fe2o3 dot xh2o rusting of iron occur in the presence of both the moisture and air rusting does not occur in dry air or water free from air fifth part rusting can be prevented or the metal can be protected from rusting by galvanizing galvanization electroplating tin plating alloy formation application of a paint and greases uh, next point i rancidity rancidity is the aerial oxidation of fat oil containing food material indicated by unpleasant smell and taste या ठिकाणी आपला जो थर्ड चॅप्टर आहे केमिकल रिएक्शन अँड इक्वेशन हा संपलेला आहे आता फोर्थ चॅप्टर आपला सुरू करत आहोत आपण तो आहे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट पॉइंट आहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अँड हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू क्यू व्ही इट इज ऑल्सो क्यू या ठिकाणी पहा हिट आहे आणि व्ही जो आहे तो पोटॅन्शियल डिफरन्स आहे इज ऑल्सो इक्वल टू आय इंटू व्ही इंटू टी दॅट इज करंट into potential difference into time tyala to j apan equal dakho jo i square rt ani to j equal hai v square upon r into t tanantar next part the electric power of a conductor is given by the expression p is equal to q v upon t q hi heat hai v ha potential difference hai t ha time hai which is also equal to i v which is also equal to i square r and which is also equal to v square upon r here e is the electrical energy q is the uh, electric charge uh, v is the potential difference t is the time r is the resistance of conductor and p is the electric power unit of electric power is watt one watt is the power when a current of 1 ampere flow through a conductor at a potential difference of 1 volt when a resistor is connected in an electric circuit heat is produced in due to the current this is known as the heating effect of electric current एनर्जी इज किलोवॅट पर अवर सॉरी किलोवॅट इन किलोवॅट इंटू अवर दॅट इज वन किलोवॅट अवर इज इक्वल टू थ्री पॉईंट सिक्स इंटू ट्रेन रेस टू सिक्स जूल नेक्स्ट पॉईंट आहे हाऊस होल्ड वायरिंग इज डन इन पॅरलर इट इज प्रोवायडेड विथ सेफ्टी डिव्हाइस सच ॲज फ्यूज अँड अर्थिंग नेक्स्ट इज मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ग्रॅट हॅट सम रूल इज यूज टू डिटर्माइन द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड 
produced due to a current carrying conductor according to this rule if we uh, imagine holding a current carrying conductor in our right hand such that thumb point the current direction then the curved finger around the conductor indicate the direction of magnetic field okay third eye magnetic field produced by a current carrying conductor first magnetic field due to a long straight conductor is in the form of concentric circle around it second the pattern of magnetic field line around a conductor current carrying conductor depend upon the shape of conductor magnetic field line around a conductor uh, depend upon the shape of conductor the magnetic field of a conductor current carrying current solenoid is similar to the bar magnet fourth part force acting on a current carrying conductor is a magnetic field in a magnetic field first a current carrying conductor when placed in a magnetic field experience a force which is minim uh, which is maximum when the magnetic field is at right angle to the direction of current the direction in which current move is uh, mutually perpendicular to the direction of current and magnetic field second the direction of a magnetic force on a current carrying conductor placed in a magnetic field can be determined by fleming's left hand rule according to this this rule if we stretch a central finger index finger and a thumb of our left hand such that they are mutually perpendicular to each other and if the index finger point magnetic field direction and the central finger point the current direction then thumb will point the force on conductor next point i electric motor a device changing electrical energy into mechanical energy called as electric motor uh, next point i electromagnetic induction the phenomenon due to uh, which a change in magnetic field within a conductor or closed coil induce current electric current in the conductor or the coil is called a electromagnetic induction next is induced current direction in a conductor can be found using fleming right hand rule right hand rule uh, according to this rule if we stretch index finger central finger and thumb of our right hand such that they are mutually perpendicular to each other and if thumb point the direction of motion and index finger point the magnetic field direction then central finger point the direction of induced current in the conductor next seven point uh, alternating current and direct current an oscillatory current flowing in one direction in a circuit from the cell to the cell AC current, a current changing in equal, uh, changing in magnitude and direction after equal interval of time. 8 point I electric generator, electric generator is based on the phenomenon, phenomenon of electromagnetic induction. It converts mechanical energy to electrical energy. Yet again, have fourth chapter, I to sum to any pathway chapter upon start curve of heat. First, I specific latent heat of fusion. The amount of heat energy absorbed at a constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase. Specific latent heat of fusion. Next, I specific latent heat of vaporization. The amount of heat energy absorbed at a constant temperature by a unit mass of a liquid to convert into gas species. Specific, specific latent heat of vaporization is definition. Third, I regulation the phenomenon in which the ice convert to liquid due to applied pore pressure and then reconvert to ice once the pressure is removed. Fourth, anomalous behavior of water. If we heat water from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, it contracts instead of expanding. And 4 degree Celsius, its volume is minimum due to con uh, contraction. If the water is heated further, it expands and its volume increases. When unsaturated air at a certain temperature is taken and its temperature is decreased, a temperature is reached at which the air becomes saturated with vapor. This is the dew point of temperature. Six is relative humidity. Uh, relative humidity is expressed in percentage. Percentage of relative humidity is equal to the actual mass of water vapor content in the air and upon mass of uh, vapor needed to make the air saturated in that into 100. Seven time specific heat capacity. It is the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius. Eighth time principle of heat exchange. Heat energy lost by the hot object is equal to the heat energy gained by the cold object. But upon the principle of heat exchange, loon alo, the question with the alo, the aplala, eight to one mile, sir, no shakta. This is called as principle latent heat of fusion. Fusion. Exchange. Heat energy absorbed. If specific heat of an object is C, the mass of an object is M, and if the temperature of the object is raised by delta T degree Celsius, the heat energy absorbed by the object is given by M C delta T. 
या ठिकाणी आपण पाचही चॅप्टर कव्हर केलेले आहेत आणि थोडक्यात त्याची रिव्हिजन घेतलेलीच आहे झाला असेलच परंतु आपण खूप फास्ट हा व्हिडिओ संपवण्याचा प्रयत्न केला असेल आहे तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला नसेल तर कृपया तुम्ही हे पॉईंट नीट वाचा तुम्हाला ते नक्कीच समजतील आणि मी अशी आशा करतो की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडलाच असेल तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा आपल्या मित्रांबरोबर शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि एक महत्त्वाचं तुम्हाला याचा पुढचा पार्ट हवा आहे का म्हणजे सिक्स टू टेन जे चॅप्टर आहेत त्यांचे पण असेच पॉईंट टू रिमेंबर हवे आहे का हे मला कमेंटमध्ये सांगा तर मी नक्कीच अपलोड करेल त्याचबरोबर सायन्स टूचाही आपण असेच रिव्हिजन घेणार आहोत त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा धन्यवाद भेटूयात लवकरच पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाय बाय